नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो करिअर मेकिंग गायडन्समध्ये आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आमच्या टीमतर्फे हार्दिक स्वागत वास्तविक आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे नीट टू थाउजंड ट्वेंटी टू म्हणजे दोन हजार बावीसची नीटची जी एक्झाम सतरा जुलै दोन हजार बावीस दिवशी होणार आहे त्यामध्ये आणि आजपर्यंतच्या झालेल्या टेस्टमध्ये म्हणजे ज्या काही परीक्षा नीटच्या झाल्या होत्या त्यामध्ये जो काही आपल्याला चेंजेस आहेत चेंजेस इन नीट टू थाउजंड ट्वेंटी टू हा फरक आहे जो बदल झालेला आहे त्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत दोन हजार एकवीसमधले फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आणि परीक्षे पद्धतीमध्ये जे काही पाच सात चेंजेस आहेत त्या चेंजेसवरती मी आपल्याला सगळ्यांना आज मार्गदर्शन करणार आहे पहिली गोष्ट जी होती ते म्हणजे काही वेळा चेंजेस दोन हजार एकोणीसशे दोन हजार सतराच्या अगोदर सी बी एस सी कंडक्ट करायची आणि त्यानंतर मात्र आता एन टी ए म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ही नीट आपली एक्झाम कंडक्ट करते आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी समानच्या गोष्टी ज्या आहेत की ज्यामुळे एक्झामला जाण्यासाठी आपल्याला बूट घालायचं नाही स्लीपर घालायला पाहिजे किंवा ज्याला खिसा नाही अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण घेऊन जायला पाहिजे त्यामध्ये ड्रेस कोड वगैरे आपण एक्झामच्या वेळेस ते बघणारच आहे त्यामध्ये बिन की बिगर खिशाचा नीटचा लागण्यासाठी जो काही एक ड्रेस मिळतो तो पण आपल्याला त्या संदर्भात मी डिटेल्स हे करणार आहे त्यानंतर यावर्षी थोडी सेंटर्स पण वाढून आलेत जवळपास पाचशे सत्तावन्न शहरामध्ये वेगवेगळे सेंटर्स आहेत म्हणजे त्यामध्ये सेंटर्सची संख्या अगदी भरपूर असू शकते तर हे सर्व समानता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ह्यावर्षी पण आहे दुसरी गोष्ट सर्टिफिकेटच्या बाबतीमध्ये पहिला मुद्दा जो आहे तो म्हणजे दोन हजार एकवीसमध्ये नीटचा फॉर्म भरत असताना आपल्याला सर्टिफिकेट्स अपलोड करायची आवश्यकता नव्हती आपण कॅटेगरी मेन्शन केली तर चालू चालायची परंतु ह्यावर्षी अंडरटेकिंग किंवा सेल्फ डिक्लेरेशनचे दोन फॉर्म ई आणि ओबीसीसाठी आहे तो त्याचा सर्टिफिकेट एक जानेवारी दोन हजार बावीस नंतर जो असलं पाहिजे हा एक नवीन क्लॉज ह्या वर्षी दोन हजार बावीसच्या नीटच्या फॉर्म भरण्यामध्ये आलेला आहे वास्तविक तो गेल्या वर्षी आपण फक्त मेन्शन करायचो आणि तशा प्रकारचं सर्टिफिकेट असण्याची काय आवश्यकता नसायची ज्या विद्यार्थ्याला सेंट्रलचं एस सी एस टी ओ बी सी आणि ई डब्ल्यू एस आणि ओपन अशा पाचच कॅटेगरी आपल्याला सेंट्रलमध्ये असतात तर त्यामधून त्याच्यानुसार फीज भरायची आपल्याला तर फीज बदला जो प्रकार आहे तो गेल्या वर्षी प्रमाणच आहे तो त्याचा तर आपल्याला पाठीमागे आपण त्याच्यावर चर्चा केलेली जाईल की ओपन कॅन्डिडेटसाठी सोळाशे रुपये फीज आहे आणि ई डब्ल्यू एस आणि ओ बी सी कॅन्डिडेटसाठी पंधराशे रुपये आहे सॉरी पंधराशे आणि चौदाशे रुपये आहे आणि एस सी एस टीसाठी आपल्याला नऊशे रुपये फीज आहे आणि एन आर आय कॅन्डिडेटसाठी साडेआठ हजार रुपये एवढी फीज आपल्याला नीटच्या एक्झामसाठी आहे दुसरा ड्रेस कोडच्या बाबतीमध्ये समान आहे जे काही गोष्टी आणखी भरपूर काही गोष्टी आहेत त्या समान आहेत परंतु आज जो चेंजेस मधला पहिला टॉपिक सांगितला की सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस आणि ओ बी सीचं सर्टिफिकेट आपल्याला अंडरटेकिंग विद्यार्थ्याचं जर सर्टिफिकेट नसेल तर ते सेल्फ डिक्लेरेशनचं अंडरटेकिंग आपल्याला लिहून अपलोड करायचं किंवा जर सर्टिफिकेट आपल्याकडे असेल सेंट्रलचं तर अपलोड करायचं आणि त्याचा जो फॉर्मेट आहे तो मात्र एक जानेवारी दोन हजार बावीस नंतरच असला पाहिजे ई डब्ल्यू एस आणि ओ बी सी साठी एस सी एस टीचा कधी असला चालतो त्याला व्हॅलिडिटी असत नाही दुसरा जो मेजर चेंज आहे तो म्हणजे दोन पार्टमध्ये फॉर्म भरला गेला होता गेल्या वर्षी रजिस्ट्रेशन जे काही नीटचं फॉर्मचं रजिस्ट्रेशन होतं ना ते दोन पार्टमध्ये भरला गेलं होतं कारण ते अगदी फास्ट झालं होतं नीटची परीक्षा एक्झाम घेताना पण प्रॉब्लेम आले होते या वर्षी मात्र ती एकदाच एकाच टप्प्यामध्ये फॉर्म भरायचे दुसरी गोष्ट करेक्शन विंडो दरवर्षी असायचं ते यावर्षी करेक्शन विंडो बहुतेक असणार नाही कारण आत्ताच्या जे काही आत्ता जे काही शेड्यूल दिले त्यामध्ये करेक्शन विंडोजबद्दल काही बोललं नाही परंतु कदाचित ते पुढे चेंज पण होऊ शकतो दरवर्षी करेक्शन विंडो म्हणून आपल्याला काही पिरियड असायचा त्यामध्ये आपल्याला आपल्या फॉर्म्समध्ये चेंज करता येऊ शकत असायचे ते यावर्षी करेक्शन विंडोबद्दल एक आपल्याला थोडासा चेंज बघायला मिळतो दुसरी गोष्ट दोन पार्ट्समध्ये रजिस्ट्रेशन न होता एकाच पार्ट्समध्ये आपल्याला एकदमच रजिस्ट्रेशन करायचं आहे एज लिमिटमध्ये एक फरक आहे तो म्हणजे लोअर ले एज लिमिट जे आहे ते आपल्याला एक जानेवारी दोन हजार म्हणजे एकतीस डिसेंबर दोन हजार एकवीसपर्यंत त्याचं सतरा वर्ष पूर्ण झालं पाहिजे हे लोअर एज लिमिट 
पाठीमागच्या सर्व नीटच्या परीक्षेमध्ये साठी होतं आणि ते सुद्धा आता सुद्धा तेच आहे परंतु अप्पर एज लिमिट मात्र दोन हजार बावीसच्या एक्झाममध्ये चेंज करून केले करून आलेला आहे ते म्हणजे अप्पर लिमिटचा जो क्रायटेरिया होता तो काही लावलेला नाही तो जो पहिला पंचवीस सत्तावीस असायचा तो आता एज लिमिट कितीही असलं तरी तुम्ही फॉर्म भरू शकता अशा प्रकारचा एक महत्त्वपूर्ण चेंज यावर्षी आपल्याला या एक्झाममध्ये आलेला आहे तिसरा महत्त्वाचा चेंज म्हणजे गेल्या वर्षी जो दोन हजार एकोणीस आणि दोन हजार वीसमध्ये एक एकशे ऐंशी एक्झाम म्हणजे जो पेपर असायचा तो एकशे ऐंशी प्रश्नाचा पेपर होता त्यामध्ये पंचेचाळीस पंचेचाळीस फिजिक्स केमिस्ट्रीचे आणि बायोलॉजीचे नव्वद असे एकशे ऐंशी प्रश्न असायचे ते दोन हजार एकवीसमध्ये त्यांनी चेंज केला आणि पन्नास पन्नास फिजिक्स केमिस्ट्री ते ठेवले आणि बॉटनी झुलॉजीचे बायोलॉजीचे दोन पार्ट करून पन्ना पन्नास असे दोनशे प्रश्न ठेवले होते आणि त्यासाठी मात्र वेळ हा एकशे ऐंशी मिनिटाचाच म्हणजे तीन तासाचाच होता तो यावर्षी सेम तसंच शेड्यूल ठेवलं आहे ऑप्शन पाच प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये पाच पांचोक वीस ऑप्शन्स आपल्याला असणार आहेत नीटच्या एक्झाममध्ये मात्र वेळ मात्र वीस मिनिटाची वाढून आलेली आहे म्हणजे तीन तास वीस मिनिटाचा हा पेपर असणार आहे दोनशे मिनिटाचा पेपर दोनशे प्रश्न वाचण्यासाठी आपल्याला यावर्षी दिलेला आहे चौथा मेजर पर फरक म्हणजे दरवर्षी आपल्याला एक थंब डाव्या किंवा उजव्या हाताचं थंब आपल्याला अपलोड करावं लागत होतं ह्यावर्षी दहाच्या दहा बोटांचे ठसे आपल्याला ह्यावर्षी अपलोड करायची वेळ आलेली आहे म्हणजे एकूण आजपर्यंत चेंजेसमध्ये बघायला गेलं तर सर्टिफिकेट एक जानेवारी नंतरचं चेंज करायचं ते एक आहे टाईममध्ये दोनशे मिनिट किंवा तीन तीन तास वीस मिनि वीस मिनिटाचं टाईम आपल्याला वाढून आले आणि सातशे वीसचीच परीक्षा आपली आहे त्यांनी दोनशे प्रश्न आहेत ते एकशे ऐंशीचे दोनशे प्रश्न गेल्या वर्षी जे झाले ते तसंच कंटिन्यू करण्यात आले बो बोटांच्या ठसामध्ये दहा बोटांचे ठसे आपल्याला द्यावे लागणार गेल्या वर्षी फक्त डावा किंवा उजवा थंबच होता अप्पर एज लिमिट काढून टाकलं लोअर एज लिमिट सेमच आहे दोन टप्प्यामध्ये फॉर्म भरण्यात येत होता तो मात्र यावर्षी एकाच टप्प्यामध्ये फॉर्म भरणार आहे करेक्शन विंडोच्या संदर्भात आणखी काही बदल असला तर मी तुम्हाला सांगेल एवढे सर्व चेंजेस दोन हजार नीटच्या फॉर्मच्या रजिस्ट्रेशन करण्याच्या फॉर्म फिलिंगमध्ये आहे हा संदर्भातला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाखवून आमच्या या सर्व नवनवीन अपडेट्ससाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्र मित्रांना सुद्धा हा आमचा व्हिडिओ पाठवून द्या एवढंच यानिमित्तानं जय हिंद जय महाराष्ट्र